سنت جمیع خصالح فمحمدنا هو سیدنا فالعز لنا لجابته بلغ العلا حسنت جميع جبريل أتى ليلة 
محترم صدر جلسہ جناب شبابتی شہر اتر یونینر شنام دنو چیارمین جناب اجاز الرحمن صاحب دامت پر قطع ہوں شہر شبابتی پنیوندار گوڑوب اجل نکترو دینار پر فرطلی غوثیہ سنیا علیہ مدرشار سنیور شکوب مولانا کوسر احمد صاحب عزکر محفل پردان اتھیتی استاذنا المقرم حضرت الحاج فقیہ زمان اللہ ما جہنگر المجاہدی صاحب بشش اتھیتی پیر طریقت اللہ ما مشتاق احمد القادری الوائسی صاحب پردان علوچک امار استاد اتر انچوریری بسیسٹو آلے میں دین بسیسٹو بکتیتو چنارگٹ حاجی علی ملہ علی مدرشار شجکو شدکو پردکو حضرت رحاج اللہ معاشق مساہد علی صاحب مدج اللہ العالی امار پرگا روچنا کرو چن پانی اندار آگی برابیا ہائی سکلین کولیجیر دھرمیو تیچار مولانا مجاہد الاسلام صاحب منچ آشین ٹونگیٹلا دربار سری پیر برطمان شجادن سن پیر طریقت الحاج مولانا ساہ علیہ صاحب جناب مولانا محمد علی صاحب شائر شیخ علی احمد صاحب اپستیت مربیان اکرام کچھ کا چشنا مونیڈا پردار انتر علی امار ماں بنینا رحمانی و رحمہم اللہ تعالی شکر و شکر ادائی کرچی از کے اویتی حاشق برکت رات جئی راتیر شش بگے سبح سادی کے رشموئے اللہ سبحانہ وتعالی ترپی حبیب سرکار قائنات امام الانبیاء جا کے سشتی نہ کر لے خدا رو خدایت تو کنو کی چوئی سشتی کرتے ہیں جنہیں آما در ایمان جنہیں آما در جان رجان نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اے دھارا دو میں پاشو شتر کشتاب دے ما آمینار نورانی کل مبارو کی مدد پاڑھی اے زمین کے پاک کرے چلیں زمین چلو نہ پاک شیطان شارا زمین ارمد دے شزدہ دیے چلو شزدہ دوار کرنے اے زمین نہ پاک ہوئے چلو گوتو جمعہ آمی آمار جمعہ آرچنا کرے چلیں شزدہ پاک ہوئے کنتو شیطان ارمد شزدہ نہ پاک ہوئے چلیں شیطان ارمد شزدہ ایٹو آواز دن شیطان ارمد شزدہ ناپاک ہوئے چھے اے زمین ناپاک زمین کے اللہ پاک ترپیو حبیب قدم مبارو کے اسی لائے پاک بنیے چھے ایٹو آواز کرے بولون ایٹو بورو کرے بولون سبحان اللہ امرا تو گھومیر گھوڑے مدیا سی امرا جانیو نا کیا بستا موجار بشوئے ہو لو اللہ پاک سبحانہ تعالی نبوت دیئے دنیا مدد پرانک کرے چھن نبوت پار پڑے ہو تار پیو حبیب آخری فیغمبر امت ہوا جنہوں اللہ دربار پیار کرے چھن جو یہ بولن نا درخست دیئے چھن اللہ تمہیں جدی ہم اکھر نبی نہ بنیے شش نبی امت بنائی تھا پانیوندہ باشی دھنن 
পারিন্দার সুনাম ধন্য পারিন্দা নুরানি সুন্নি সঙ্গ উদ্যোগে আজকের এই ঈদ মিলাদ নবী সাল্লু আলহ সাল্লাম মাহফিল সত্যি আজকে আনন্দের ধীর মমিনের জন্য মমিনের হৃদয়ে আনন্দের জোয়ার ঠকবক করতেছে আর শয়তানের গালের মধ্যে জুতার ছোট ছোট ডাকাত খেয়ে দৌড়ে দৌড়ে যাইতেছে যাওয়ার তো জায়গা পায় না কোথায় যাবে আকাশের দিকে উঠে ফেসটা সেখান থেকে জুতা দিয়ে বাড়িয়ে বিতাড়িত করে দেন জমিনে আসে জমিনেও জুতার বাড়ি খায় এইদিকে মিলাদুল নবী ওই দিকে মিলাদুল নবী ওই দিকে জশ্নে জুলুস ওই দিকে জশ্নে জুলুস শয়তান তো পালাইবার জায়গা কথা বলুন না পালাইবার জায়গা নাই আমার নবীজি এই ধরো তুমি আসার প্রাককালে শয়তান যখন দেখল মা আমিনার ঘরের চতুর্দিকে ফেরেস তারা জুলুস করতেছেন ফেরেস তারা আপনার কথা বলতে হবে ফেরেস তারা জুলুস করতেছেন কথা বলতে হবে সবাই ফেরেস তারা কি করতেছেন জুলুস করতেছেন মা আমিনার ঘরের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করছেন জুলুস করতেছেন শয়তান জিজ্ঞাসা করলো তার সাথী ভাইকে কি হয়েছে আমিনার ঘরের চতুর্দিকে এই অবস্থা কি ফেরেস তারা যে তারা জুলুস করতেছে তার সাথী ভাই বললো জানো না খবর জানো না বলে কি বলে আজকে রাতের শেষ থেকে সুবেহ সাদিকের সময় আমিনার কুল রোশনি করে যেনি আসবেন ইনি হল আল্লাহ হাবিব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলহ এই কথা শুনে শয়তান এমন একটা দৌড় দিল আপনারা যারা হজে গিয়েছেন আমার সারিয়াজ সব হজে গেছেন আবু জেহেরের বাড়ির পূর্ব দিকে আবু জেহেরের বাড়ির ঠিক পূর্ব দিকে আমার নবীজির মাউলুদুল নবী যে ঘরটা হাজা বাইতুল মাউলুদুল নবী সাল্লাহ আলহ ইসলাম লিখা এই ঘরের পূর্ব দিকে একটা পাহাড় রয়েছে এই পাহাড়ের নাম জবালে আবু কুবাইস ঠিক আছে এই পাহাড়ে এই দিকে দৌড় দিয়েছে দৌড়ে শয়তান উপুতখে আপনারা কি বলেন উপরকে অর্থাৎ মুখটাকে জমিনের দিকে দিয়ে পিঠটাকে আকাশের দিকে দিয়ে হাদিসে আসছে এই গুমটা হলো শয়তানের গুম বিষ্কাতে হাদিস এই গুমটা হলো শয়তানের গুম শয়তান মাটির মধ্যে লুটে পটে পড়ে গেছে লুটে পড়ে গেছে তার নাসিকা ধুলায় মলিন হয়েছে তার তার নাসিকা তার নাক মুখ ধুলায় বালুতে মলিন হয়েছে সে জমিনের মধ্যে লুটে পুটে পড়ে গেছে হয় হায় হায় আর বাঁচার পথ নাই মোহাম্মদ জমিনে চলে আসছে ইকবাল বলেছেন ভাগ্যবান আমরা এই জমিন ছিল না পান অন্যান্য নবীর উম্মতেরা নামাজ পড়ার জন্য আমার সাবজেক্ট নামাজ আমি নামাজে চলে আসবো সাবজেক্টের বাইরে কথা বলব না খেয়াল রাখবেন ইনশাল্লাহ চলে আসবো অন্যান্য নবীর উম্মতেরা নামাজ পড়ার জন্য নির্দিষ্ট স্থান সীমানা হদ ছিল এখানে নামাজ পড়তে হবে এটা নামাজের স্থান তারা তৈরি করেছে একটা ঘর মসজিদ বানিয়েছে এই জায়গা ছাড়া অন্য কোথাও নামাজ পড়তে পারতো বলুন না আপনি অজু বানিয়ে কি বলে এই সরার নাম কি বর্ছরা পানি এই বর্ছরায় আপনি অজু বানান জমিনের পানি দিয়ে আপনি অজু বানান অজু বানিয়ে জমিনের আইলে আপনার আইল বলেননি জমিনের আইনের মধ্যে আপনি আল্লাহ বলে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে ফেলুন সুবাহ করুন আপনার জন্য নির্দিষ্ট স্থান বাড়িতে আসার প্রয়োজন নাই আবার ওই দিকে নোয়াগাঁও নোয়াগাঁও মসজিদে যাওয়ার প্রয়োজন নাই আবার পানন্দা বাজারে আপনি এক কিলোমিটার দুই কিলোমিটার হেঁটে আসার প্রয়োজন নাই আপনি মসজিদের আসার প্রয়োজন নাই ওই স্থানে আপনি নামাজ জোহরের আদায় করে ফেলতে পারবেন আল্লাহ পাক তার প্রিয় হাবিবের কদম মুবারকের উসিলায় সারাটা জমিনকে মসজিদ বানিয়ে দিয়েছে আরো আসতে বলুন আর একটু আসতে বলুন আনন্দার মানুষ আপনাদের বাহুতে তো অনেক বল আমার জানা আমি তো এখানে অনেক বছর ধরে প্রায় ষোলো বছর আমি জানি না আপনাদের অবস্থানটা 
আমার মুরব্বি বাবা ওরা পাল্লা করছে যুবকেরা নাই ছেলেরাও নাই যুবকেরা নাই মুরব্বিরা আছেন আলহামদুলিল্লাহ তারা ভাবছেন আর কয়দিন বাঁচবো আমরা যাই আর যুবকেরা ভাবতেছে আমরা বেশ দিন আসি আমরা নাও একটু পরে যাই আসবে মার্শাল্লাহ আসবে কখন আসবে যখন ওয়াইসি সাহেব মাইক ধরবেন অথবা প্রধান অতিথি মাইক ধরবেন আমরা বাড়ির দ্বারে মানুষ তো ভাবছে তারা ঘরের মুরগি বাজারের ডাইল বরাবর হয়তো আমরা পরেই যাই কথা বলেন ঠিক না অবস্থাটা এই যাই হোক আমি নাখান্দা কবিনাকে একটা সাবজেক্ট দেওয়া হয়েছে আমি ভাবছিলাম মনে মনে মিরাদুল নবীর পড়াশোনা করব তো আমার অনু ভাই উনি বললেন আমরা ভাই ধারণা করছি যে বিষয় ভিত্তিক একজনকে একা দেব তো আপনাকে ধারণা করছি নামাজের বিষয় দেব আমি যদি বলি না এটা হয় না তা আল্লাহ তো নারাজ হয়ে যাবে নামাজ তো আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরজ একটা বিষয় সেজন্য জন্য বললাম আলহামদুলিল্লাহ এও গত রাত্রে এও গত রাত্রে আমি নামাজের উপর কিছু কথা বলার চেষ্টা করব এই ধারায় বাকতায় আমি কোরআন করিম থেকে একখানা ছোট্ট আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি প্রসঙ্গক্রমে হয়তো আরও আয়াত আসবে হাদিস আসবে আল্লাহ পাক যদি তৌফিক দান করেন অমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ আলাইহি তাল তু ও ইলাইহিল উনিব সকলে দোয়ার নিয়েতে বলুন আমিন বড় করে বলুন আমিন আল্লাহ পাকের শুক্র আদায় করছি এই আজিম শান নুরানি তারা সংগঠনের নামও নুরানি সংগঠনের নাম নুরানি মাহফিল ও নুরানি আরে অন্যান্য মাহফিলের মতো আজকের মাহফিল নয় বিশ্বাস রাখেন ইমান রাখেন কারণ আজকের মাহফিলটা আমার নবীর সরাসরি খুদ বারো তারিখ আজকে রাত রবিউল আউ্বল শরীফের আজকে কয় তারিখ আওয়াজ করে বলুন কয় তারিখ আজকের এই রাত বারো তারিখ কিছু মানুষের শরীরের মধ্যে অ্যালার্জির মতো তারা চুলকায় হয় এই বেদাতিরা এই বাচ্চারা এই বাবারা এই বাচ্চারা এই তোমরা একজন যাবো কিছু মানুষের শরীরে গরুর গোস্ত খাইলে যে অ্যালার্জি আয় কিছু মানুষ আছে না একটু বলুন না গরুর গোস্ত খাইলে তাদের শরীর চাকা চাকা হয়ে যায় লাল হয়ে যায় চুল খায় টেবিল খায় ফেক্সি ফেনাডিন খায় এর চাইতে আরো একটু দামি দামি কিছু ওষুধ খায় অ্যালার্জি কমার জন্য আসে না কিছু মানুষ বাবার একটু বলুন আসে না আছে আছে আমার কিন্তু আবার ফুলটি খাইলে শরীরের সমস্যা হয়ে যায় অ্যালার্জি আয় গরুর গোস্ত সমস্যা হয় না অর্থাৎ অ্যালার্জির ধরন আছে বিভিন্ন ধরনের এলার্জি কথা বলছেন না তারা শুক্রানা মাহফিল করলে এলার্জি আসে না শুক্রানা মাহফিলে তাদের কোনো এলার্জি হয় না বেদাত হয় না এটা দাঁত হয়ে যায় হাত মুসাফা করলেও বেদাত হয় না দাঁত হয় আফসোস তাদের কপালে হেদায়তের আলো নাই আমার নবীজির আগমনের মাস রবিউল আউ্বল শরীফে আশিকের রাসুলরা মিলাদ করলে বেদাত হয়ে যায় আল্লাহ এদেরকে হেদায়ত নসিব করুক আপনারা আমিন বলুন আমরা গালি দিছি বলুন গালি দিছি গালি দেওয়ার অভ্যাস আমার নাই আমি গালি দিই না আল্লাহ তাদেরকে হেদায়ত আলো দিয়ে নুরান্বিত করুন আমরা সকলে বলি আমিন মোহতারাম নামাজ ইসলামের বুনিয়াদের অন্যতম একটা বুনিয়াদ তৃতীয় বুনিয়াদ যেটা জীবিল আমিন জিজ্ঞেস করেন আল্লাহ নবীকে ইয়া রসুল আল্লাহ ইমান কি ইসলাম কি ইমানের সঙ্গে লম্বা কথা ইমান হল তিনটা বিষয়ের নাম ইমান ইহসান ইসলাম তিনটা বিষয়ের নাম ইমান অন্য হাদিস আসছে বুনিয়াল ইসলাম খামসাতুন শাহাদাহ আলহামদুলিল্লাহ বলেন ইসলামের নামক বৃদ্ধি ইসলাম নামক বুনি ইসলাম নামক ঘর এই যে একটা প্যান্ডেল বানাইলেন এই প্যান্ডেলে কি রাখছে কোথা লাগছে না কথা বলতে হবে কি রাখছে কুটি লাগে নাই কয়টা লাগছে এদিকে এক দুই তিন চার এটা নিয়ে পাঁচটা মধ্যখানে পাঁচটি কুটা তাহলে বোঝা গেল ওই দিকে পাঁচটা এদিকে পাঁচটা ঠিক আছে না আপনার একটা কথা বলুন কথা কি বুঝতেছেন একটু আওয়াজ দিবেন পাঁচটি কুটা লাগছে এই প্যান্ডাল তৈরি করতে পাঁচটা কুটার প্রয়োজন হয়েছে আপনি আমার বাড়িতে ঘর বানাইলেন বিল্ডিং বানান কুটার প্রয়োজন আসেনি কথা বলেন না কুটের প্রয়োজন আসেনি কথা বললে বুঝবেন আমিও একটু ভালো লাগবে আমি সুস্থ মানুষ না ওইদের কণ্ঠস্বর ভালো না 
বাজার থেকে অনেকে বলবে যে কণ্ঠটা ভালো হয়ে যাইতাম কণ্ঠ ভালো না কণ্ঠ যদি শুনতে চান প্রয়োজন নাই বসার আমার কণ্ঠ ভালো না একদিকে সারাদিন বক বক করি ক্লাসে আর ঠান্ডায় ফাইসে প্রায় মাস ধরে কিছু কথা বলি একটু খেয়াল করবেন আপনার বাড়িতে আমার বাড়িতে বসবাসের জন্য যে ঘর বানানো হয় এই ঘরের মধ্যে কুটির প্রয়োজন হয় কি না হয় যদি কুটি না হয় তাহলে ঘর দশে যাবে ঘরটা কি হয়ে যাবে দশে যাবে কুটি সারা ঘর টিকবে বাবারা জুড়ে বলুন কুটি সারা ঘর টিকবে না আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার প্যারা নবীকে যে দিন দিয়েছেন যে দিনের নাম দিন আল ইসলাম এই দিন আল ইসলাম নামক ঘরের পাঁচটা কুটি আছে আলহামদুলিল্লাহ পড়েন আলহামদুলিল্লাহ কয়টা কুটি পাঁচটি জুড়ে বলেন কয়টা কুটি পাঁচটি আর বড় কয় বলেন কয়টা কুটি পাঁচটি পাঁচটা মানুষ কিন্তু অনেক শব্দ নাই আমি কিছু মাফিল দেখি মাঝে মধ্যে কয়েকটা ছেলে ভয় তো জিজ্ঞাসা করে হয় ঠিক আর ঠিকের শব্দ বাহিত্তে বোঝা যায় কয়েক হাজার মানুষ আর আমরা শুনলে দেবস্থান কি জানেন নেই বইছে যে এরা আর কথা বলবে না একটু কথা বলবেন আমার ছেলেরা জুড়ে কথা বলবো ইসলাম নামক গড়ের কুটি কয়টা পাঁচটা এই পাঁচ কুটির নাম বুনিয়াল ইসলাম ও হামসাতিল হামসা মানে পাঁচ হামসাতিল শাহাদত আল্লাহ ইলাহ ইল্লা এর নাম কি একটার নাম কি ইমান সকলে বলুন নাম কি ইমানের সংজ্ঞা কি প্রেরিত রসুল এই কথা মনে বিশ্বাস করা অন্তরে বিশ্বাস করা জবানে স্বীকার করা এর নাম ইমান এর নাম কি ইমান ইমানের উপর আলোচনা আমার নাম সাবজেক্ট দুই সাবজেক্ট দুই দুই ইসলাম নামক বুনিয়াদ ঘরের যে পাঁচটা কুঠি এর মধ্যে দুই নম্বর কুঠির নাম শাহ বুনিয়াল ইসলাম খামসাদু শাহ তারপরে কি ও ইকামসলাহ সকলে বলুন ও ইকামস সলাহ নামাজ প্রতিষ্ঠা করা বলুন নামাজ প্রতিষ্ঠা করা আসতে বলুন নামাজ প্রতিষ্ঠা করা প্রতিষ্ঠা করা নামাজ পড়া না নামাজ পড়া না নামাজ একামত দিক সলাহ একাম সলাহ আল্লাহ কোরআনে বলেছে অকিম সলাহ নামাজ প্রতিষ্ঠা করো নামাজ প্রতিষ্ঠার সংজ্ঞা সংক্ষেপ বলবো একেবারে সংক্ষেপ আপনি নামাজ পড়েন আপনি পাঁচ বক্ত নামাজ আপনার পরিবার আপনার বিবি নামাজ পড়ে না আপনার উপযুক্ত ছেলে নামাজ পড়ে না আপনার উপযুক্ত মেয়ে নামাজ পড়ে না আপনার প্রতিবেশী নামাজ পড়ে না আপনার আত্মীয় স্বজন নামাজই নয় আপনি কোনো দিন বলেন নাই বাবারে নামাজ পড়ো ছেলেকে বলেন নাই অচলে অপুত নামাজ পড়ো মেয়েকে বলেন নাই মা নামাজ পড়ো বিবিকে বলেন নাই নামাজ পড়ো কাউকে নামাজের কথা বলেন নাই এর নাম একামত সলা নয় একামত সলা বুঝছেন নাকি একামত সলা হলো নিজে অত্ত মতো নামাজ পড়া নামাজ আদায় করা আপনার উপযুক্ত ছেলেকে নামাজের তালিম দেওয়া নামাজের কথা বলা আপনার মেয়েকে নামাজের কথা বলা আপনার বিবিকে নামাজের কথা বলা আপনার ভাই আপনার বোন আপনার পরিবার আপনার বাড়ি আপনার প্রতিবেশী সকলকে নামাজের দাওয়াত দেওয়া এর নাম হলো একামত সলা বড় করে বলে আলহামদুলিল্লাহ আপনারা একামত সলা বুঝছেন নি সংক্ষেপ বলতে সংক্ষেপ একাম সলা বলছেন নাকি কি নামাজ নিজেই পড়বেন হ্যাঁ একটা মেলা হয়ে গেছে আমার মনে হয় এখানে নামাজ কি নিজেই পড়বেন না কি আর কেউ পড়তে হবে আওয়াজ দেন না মসজিদে আমি যাব আমি বসবো আমি নামাজ পড়বো আর কেউ আসলে আসুক নাই রে নাই হ্যাঁ আল্লাহ একবার ইসলাম যে শান্তির ধর্ম ইসলাম যে সাম্যের ধর্ম ইসলাম যে মৈত্রীর ধর্ম আন্তরিকতা সম্প্রীতির ধর্ম এর মধ্যে একটা প্রমাণ হলো নামাজ একটু খেয়াল করে দেখেন যখন মুয়াজিন দরাজ কণ্ঠে আজান দেয় আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর বলে মুসল্লিরা আস্তে আস্তে করে মসজিদে চলে যায় কথা বলুন ঠিক কি না মসজিদে আস্তে আস্তে করে প্রথম কাতার বন্দি হয়ে বসে যায় দ্বিতীয় কাতার বন্দি হয়ে বসে যায় 
তৃতীয় কথার বন্দী হয়ে বসে যায় আপনি সমাজের একজন বিত্তবান আপনার অঢেল সম্পত্তি আছে আপনার কোটি কোটি টাকা আস ব্যাংকের মধ্যে আমানত আছে আপনার পাশে দিয়ে ডানে অথর বা বামে এমন একজন নিঃস্ব গরিব অনাথ মিসকিন লোক বসেছে যার কিছুই নাই কথা বলুন যার কিছুই নাই আওয়াজ দিন যার কিছুই নাই যার কিছুই নাই সমাজের মধ্যে একেবারে ফতুর ব্যক্তি যার সমাজের মধ্যে কোনো মূল্য নাই সে কোনোদিন আগের কাতারে বসতে পারে না বিচার আদালতে বসতে পারে না বিচার যাইতে পারে না তার সাহস নাই তাকে কেউ বলেও না কিন্তু ওই লোকটা যখন আসরের নামাজে বলেন মাকরিবের নামাজে বলেন জোহরের নামাজে বলেন ফজরে বলেন সামনের কাতারে যাইয়া আপনার পাশে বসবে মোয়াজিনের পাশে বসবে দুনিয়ার কোনো ক্ষমতা নাই এই লোকটাকে বলবে তুমি পিছনের কাতারে যাও ওনার কাছ থেকে সরে যাও इसलम नामक घर मध्य ढुकार संगे संगे सबाती ঢুকার সঙ্গে সঙ্গে সকলে কি বলুন জান্নাতি নিরাপদ মানে জান্নাতি বলুন সকলে জান্নাতি জুড়ে বলুন সকলে যখনই এই কথা স্বীকৃতি দিবে লা ইলাহা বলুন না লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সে মুসলমান হয়ে গেল মুসলমান হয়ে যাওয়ার পরে পরে সে ইসলাম নামক গড়ের মধ্যে প্রবেশ করলো প্রবেশ করার কারণে সে এমন হয়ে গেল মুমিন হয়ে গেল আর হাদিসে রসুল বলেছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ফাদা খালাল জান্নাহ যেই ব্যক্তি অন্তকরণে জীবনে একবার হলো আল্লাহর ওয়াহদানিয়তের স্বীকৃতি দিবে আমার নবীর রিসালতের স্বীকৃতি দিবে ওই লোকটা জান্নাতেই যাবে আরো আসতে বলুন বিশ্বাস শরীফে লম্বা হাদিস আসছে আমি খুব সংক্ষেপ বলবো একা লোক মারা যাওয়ার পূর্বে অসিয়ত করলো এই মর্মে ছেলেদেরকে ডাকে ও আমার ছেলেরা আসো আমি তো মারা যাব তোমাদের সঙ্গে কিছু কথা আছে বাবা বলো কি কথা বলে আমি মারা যাওয়ার পরে একটা কাজ করতে হবে তবে আগে তোমাদের কাছ থেকে আমি এই মেন্ডেট নিতে চাই তোমাদের কাছ থেকে এই কারার নিতে চাই তোমাদের কাছ থেকে আমি ওয়াদা নিতে চাই তোমরা আমার সঙ্গে ওয়াদা করো আমি মারা গেলে পরে আমার সঙ্গে যে তোমরা ওয়াদা করবে যে কথার উপর ইকরার করবে এই কথা তোমরা পালন করবে ছেলেরা বললো বাবা কি কথা বলে বলবো পরে আগে ওয়াদা দেও ছেলেরা বললো বলো না বাবা দেখি কি কথা আপনি কি বলতেছেন শুনি বাবা বললো না আগে আমার সঙ্গে ওয়াদা দেও এবার ছেলেরা বললো ওয়াদা দিলাম তুমি যা বলবে তুই মারা যাওয়ার পরে আমরা তা করবো মিষ্টাতে হাবিস এবার বাবা বললো আমি মারা যাওয়ার পরে তোমাদের সঙ্গে আমার ওসি হলো আমার লাশটা দোয়ানোর পরে তোমরা কি করবে আগুন দিয়ে ভালো করে আমার লাশটা সাই করে ফেলবে পুড়ে ফেলবে ছেলেরা কান্না শুরু করে দিল ঠিক বলতেছেন বাবা খবরদার তোমরা যে ওয়াদা দিয়েছো ওয়াদার উপর থাকতে হবে সাই করে আমার এই সাই গুলো আমার লাশের সাই গুলো হয় জমিনের মধ্যে নচে সাগরের মধ্যে তোমরা ফেলে দিবে আল্লাহ আকবর টুকটা ওসি করলো এটা কেমন ওসি না কথা বলেন না এটা ভয়ঙ্কর ওসি না ছেলেরা বললো বাবা যাক তুমি যেহেতু বলেছো তাই করব বাবা মারা যাওয়ার পরে ছেলেরা তাই করলো ছেলেরা তাই করলো পুড়ে সাই করে সাগরের মধ্যে তার সাই ফেলে দিল এবার আপনারা জবাব দিন সাগরের মধ্যে সাই ফেলে দেওয়ার পরে আমার আল্লাহ পাকের কুদরত আছে কিনা এই সাই দিয়ে আবার মানুষ বানানো আরো আসতে বলেন আছে কিনা আমার আল্লাহ সুবাহ কোন এর মালিক কোন বলার সঙ্গে সঙ্গে ফায়া কোন হয়ে যায় যেই মাত্র বললেন আবার তার মানুষ বানাও সাইগুলো জমা করে মানুষ বানাও ছিল আব্দুর রহিম বানাও আব্দুর রহিম হয়ে গেছে আব্দুর রহিম আল্লাহ বললেন ও আব্দুর রহিম এবার জবাব দেও তুমি কেন এই কাজ করলে বিষয়টা কি আব্দুর রহিম বলতে সে রব্বুল আলমিন আমার জীবনটা তো বরভাত করে দিয়েছি গুনা করে করে তোমার কোনো হুকুম পালন করি নাই আমি তোমার কোনো হুকুম পালন করি নাই যে হুকুম সামনে রেখে আমি মাফি পাবো তোমার দোয়ারে এমন কোনো আশা করতে পারি সেই জন্য আমি আমার ছেলেদের সামনে ওসি করেছিলাম যেন আমার কোনো অস্তিত্ব থাকে না আমি যেন মানুষ হিসাবে তোমার সামনে দাঁড়াই না লজ্জা এই কাজ করেছি 
আল্লাহ বলেন ফেরেস্তারা আমার বন্ধা কি তাই বলতে যা বলতেছে তাই সত্য ফেরেস্তারা বলো রব্বুল আলমিন তা সত্য ও আল্লাহ তোমার ভয়ে তোমার ভয়ে লোকটা তোমার সামনে মানুষ হিসাবে দাঁড়াবে তার লজ্জা লাগছে এই জন্য এই কাজ করেছে আমার আল্লাহ বলেন যদি আমার বয়ে এই কাজ করে তাকে ফেরেস্তারা সাক্ষী হয়ে যাও আমি আমার বন্ধাকে মাফ করে দিলাম মাফ করার মালিক কে আসতে বলেন কে আল্লাহ যদি মাফ করে দেন আপনি যদি বলেন আল্লাহ এই লোকটা দুনিয়া এত গুণা করছে তুমি মাফ করে দিলা হবে কথা বলেন না হবে আল্লাহ বলেন কলিয়া আপনি বলে দিন ইয়াফু হ্যাঁ আমার বন্ধারা তোমরা যখন ইসরাফ করো অর্থাৎ ইসরাফু ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাও গুনাহ করতে করতে বরবাদ হয়ে যাও যখন কোন মজলিসে কোরআনের আলোচনা করা হয় নবীর সুন্দর আলোচনা করা হয় এই মাহফিলটা ঘিরে চতুর্দিক দিয়ে ফেরেস তারা মুকার ফেরেস তারা বেলা হদ আলোচনাফিলটা কি বলেন দামি না কম দামি আওয়াজ দিবেন দামি না কম দামি আমি মাহফিলের মধ্যে আমরা করছি আল্লাহ কবুল করে সকলে বলি আমিন নামাজ নামাজ শব্দটা হলো ফার্সি শব্দ আমরা যে নামাজ বলি ফার্সি শব্দ বাংলায় হলো প্রার্থনা আরবিতে হলো সলাহ সকলে বলুন আরবিতে সলাহ ফার্সিতে নামাজ বলুন না ফার্সিতে নামাজ বাংলায় প্রার্থনা এই নামাজটা আমার নবীজির নবুয়তের নবম বৎসরে কোন বৎসরে নবুয়তের নবম বৎসরে মেয়েরা যে রাখলে আল্লাহ পাক সুবাহানা তালা আমার নবীকে এ নাম দিয়েছেন যদি বলুন সুবাহ আল্লাহ আমার নবীকে এ নাম দিয়েছেন নবীজিকে পুরস্কার দিয়েছেন উম্মতের জন্য নবীজি আমার আল্লাহর দরবারে প্রেয়ার করে আল্লাহ আমি তো মেয়েরা যে আসলাম আমাকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসছেন আহা কেমন নবী আমার আমি তো মেয়েরা যে আসলাম লা মোকানের দেশে থেকে আমাকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে এসেছো আল্লাহ তোমার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে কত বছর সাতাশ বছর কত বছর সাতাশ বছর কথা হলো তোমার সঙ্গে আমার আমার উম্মত আসতে পারে নাই আমার গরিব এতিম উম্মতকে আমি দুনিয়ায় রেখে আসছি আল্লাহ আমার উম্মতের কথা আমি ভুলে যাই নাই আমি আমার উম্মতের জন্য কি নিয়ে যাব তোমার কাছ থেকে আমার উম্মতের জন্য কোনো পুরস্কার দাও কার জন্য বলুন না বাবারা কার জন্য নবীর জন্য নবী তোমাকে পুরস্কার দিলেন নামাজ তুমি সারা জিন্দগি নামাজ পরে পরে কাটাই দিবা তোমার উম্মতের লাগবে আমার উম্মতের জন্য পুরস্কার দাও এনাম দাও আমার উম্মতের জন্য কিছু দাও আমি জমিনে যাব খালি হাত যাব খালি হাত যাব আল্লাহ বলেন না হাবিব আপনার উম্মতের জন্য নামাজ দিলাম কত অর্থ পঞ্চাশ কত বক্ত এদিকে লম্বা হয়ে যাবে পঞ্চাশ বক্ত নামাজ দিলেন মুসালাহ ইসলাম আর আমার নবীর মেয়ে কথাবার্তা হলো বারবার আসা যাওয়া করলেন এগুলো হেকমতপূর্ণ কথা অনেক লম্বা কথা এদিকে গেলে আমার সময় কুলাবে না নবী যে আমার গেলেন আসলেন নয়বার পাঁচ পাঁচ বার করে কমলো নয়বার আসা যাওয়া কম কত বক্ত কমলো পঁয়তাল্লিশ বক্ত নামাজ কমে গেল এবার রইল কত বক্ত আল্লাহ 
এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আল্লাহর নবী নিয়ে আসলেন উম্মতের জন্য বলেন আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষে হাদিয়া তুহফা এনাম নিয়ে এসেছি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আরো আসতে বলে সোহান আচ্ছা একটু ভাবেন তো যদি পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ থাকতো তাহলে ব্যবসা বাণিজ্য চলতো চাকরি বাকরি চলতো ক্ষেত কামার চলতো পরিবার পরিজন নিয়ে চলাফেরা চলতো সারাদিন নামাজের মধ্যে রেখে থাকতো এবার আমার আল্লাহ সুবাহানু ও তালাম তার প্রিয় হাবিবকে বললেন আমার হাবিব আপনার উম্মতেরা যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের কায়েম করে কেন সে কথা কায়েম পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের কায়েম করে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের কথা বলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে এক ওয়াক্তের কোন আশারা কত দশ কত আশারা মানে দশ দশ পাঁচ ওয়াক্তে বাহ বলুন না পাঁচ ওয়াক্তে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজের সব আল্লাহ পাক বন্দার আমলে দেবে জানে না কেউ কি হইতেছে কিন্তু কেরামান খাতিবিন লেখতেছে সুভালো বলেন নামাজ পড়ছে ফাঁসক্ত লেখা হয়েছে ডাইরি পঞ্চাশ পক্ষ বলুন কয়েক তো পড়ছেন আজকে সারাদিনে এই পর্যন্ত মঙ্গলবার ফজর থেকে এই পর্যন্ত কত রাখার নামাজ কত রক্ত পড়ছেন চার রক্ত পড়ছেন চার রক্ত নামাজ পড়ছেন কিন্তু ডাইরি তে লেখা হয়েছে চল্লিশ রক্ত আরো আসতে বলেন না বিষয়টা কি কুলে বলুন বিষয়টার কিছু না আমার নবীজি আল্লাহর পক্ষ থেকে পঞ্চাশ ওয়াক্ত দাওয়াত এই নামাজ নিয়ে এসেছিলেন আল্লাহ পাক সুবাহন আমার প্রিয় নবীকে বললেন হাবিব গো আপনার উম্মতকে আমি পঞ্চাশ ওয়াক্ত দিয়েছিলাম কমিয়া কমে আমি যখন পাঁচ ওয়াক্ত দিলাম আপনি যখন পাঁচ ওয়াক্ত নিলেন আমি কিন্তু আপনার উম্মতের পঞ্চাশ ওয়াক্ত থেকে খাটি দেয় নাই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যদি আমার বন্দারা আদায় করে সুন্দরভাবে যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ রীতিমতো যদি কামতে সলা আদায় করে তার আমলের মধ্যে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজের সব আমি আল্লাহ দান করব এবার আসুন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আমরা যে পাইলাম এটাও এক এক নবীর এক একজন নবীর স্মরণে সোহানা বলেন নামাজটা হুকুম আল্লাহ হুকুমে আল্লাহ আল্লাহর হুকুম আর ইয়াদে মুস্তফা যদি বলেন সোহান আল্লাহ খেয়াল করবেন কথা নামাজটা আল্লাহর হুকুম কিন্তু নবীজির ইয়াদ নবীজির কেমনে একটু খেয়াল করেন নুজাহাতুল মজালিস কিতাবের নাম এটার মধ্যে আনছেন আল্লাহ সবকে রহমতুল্লাহ ফজরের নামাজ যে আমরা দুই রাখাত ফরজ করি এই দুই রাখাত ফরজ নামাজটা হলো সৈদ না হজরত আদম আলহি সালাতুল্লামার সুন্নত আল্লাহ পাক ফরজ করেছেন আমাদের জন্য কেমনে আদম আলহ ইসলাম বৃহস্ত থেকে যখন প্রথম অবতরণ করলেন জমিনের মধ্যে অন্ধকার থেকে জমিনটা অন্ধকার চতুর্দিকে অন্ধকার দেখিয়া এই অন্ধকার দেখার পরে বৃহস্ত কিন্তু অন্ধকার না লাইটিং করা এটা এই দুনিয়ার এই লাইটিং না এই লাইটিংটা আল্লাহর কুদরতি লাইটিং সুভান বলেন এখন বৃহস্ত থেকে আসার পরে দেখলেন এই অন্ধকার দেখিয়া বয়ে ফেললেন ভিতরে একটা বয়ে থাকলো হাই না হাই আসতাম কোথায় আমি আমার আল্লাহ তুমি ফাটাই না কোথায় এই ভয়ে বয়ে ওনার যাইতে সময় যখন আল্লাহর কুদরতে পূর্ব আকাশে সাদা আবা দেখা দিল আবিয়াদুস সাদিকের পরে আবিয়াদ অর্থাৎ সাদা আবা যখন দেখা দিল তখন জমিনটা কিছু প্রকাশ হয়ে গেল সূর্য ওঠে নাই প্রকাশ হওয়ার পরে আদম আলহি সালাম আল্লাহ পাকের শুক্র আদায় করলেন দুই রাখাত নামাজ পড়ে আমি জমা রাখলাম আমার এই দুই রাখাত নামাজকে আমি আমার হাবিবের যে উম্মতের কে দান করে দেব ও আদম তুমি দুই রাখাত আদায় করেছ আমার হাবিবকে 
এই দুই রাকাত নামাজ দান করব আমার হাবিবের উন্নতেরা কেয়ামত পর্যন্ত এই সময়ে তারা তুমি আদমের স্মরণে ফজরের নামাজ জেগে জেগে ফজরের নামাজের সময় ঠান্ডার সময় বলো গরমের সময় বলো তারা কষ্ট করে নিজের আরামের বিছানা ছেড়ে দিয়ে ফজরের নামাজে শরিক হবে জামাতে শরিক হবে যদি জামাতে পারে না গড়ে আদায় করবে মহিলারা গড়ে আদায় করবে আদম এই দুই রাকাত নামাজ তোমার দুই রাকাতের স্মরণে কার স্মরণে জুড়ে বলেন না লাভ কি হবে লাভ কি হবে শুনবেন দুই রাকাত নামাজ ফজরের যখন আদায় করবেন দুই রাকাত নামাজ যখন ফজরের জামাতে আদায় করবেন ঘরে বসে মহিলা আদায় করবে আল্লাহ নবী বলেন এই দুই রাকাত নামাজের ফজিলত আল্লাহ পাক এমন দান করবেন আমার উম্মতকে আদমার ইসলাম দুই রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহকে যে খুশি করেছিলেন যে ফজিলত পেয়েছিলেন আমার উম্মতের আমলের মধ্যে আল্লাহ পাক সুবাহানাও তালা সেই পরিমাণ আমল দিবে শেষ উম্মতের ফজিলতটা দেখেন কি এই ফজিলতটা আনছেন কে বাবারা বুঝতে একটু জবাব দেন এই ফজিলতটা আনছেন কে আমার নবী আপনার নবী এই ফজিলত আমাদের জন্য দান করেছেন জুড়ে বলুন সুহার ফজর নামাজ গেল পাঁচ পক্ষের মধ্যে কয়েকটু গেল জুড়ে বলুন না কয়েকটু গেল এক পক্ষ রইল সাইরক্ত এবার কুনক্ত ফজরের পরে কুনক্ত বলেন না কুনক্ত জোহরের নামাজ জোহরের নামাজটা হলো আমার প্রিয় আমার আদি পিতা সাইদ না ইব্রাহিম আলাহ সালামার স্মরণে সুবাহ বলেন কেমনে ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম যখন নিজের ছেলে ইসমাইল আলাহ ইসলামকে কোরবানি দেওয়ার জন্য মিনাই নিয়ে গেলেন ঘটনা অনেক লম্বা আমি ঘটনা বলার উদ্দেশ্য না মিনাই নিয়ে গেলেন কোরবানি করবেন একবার দুইবার তিনবার বারবার যখন চেষ্টা করলেন কোরবানি তো হচ্ছে না আল্লাহ তো সুরিকে নিষেধ দিলেন খবরদার সুরি আমার ইসমাইলের পশম যেন কাটে না যদি আল্লাহ সুরিকে বললেন নিষেধ করে দিলেন খবরদার আমার ইসমাইলের পশম যেন কাটে না তিনি কিন্তু চেষ্টা করতেছেন সৈদনা ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম আকাশ থেকে ফেরেস তারা বলতেছে আল্লাহ এই শেখের প্রতি এই বৃদ্ধর প্রতি তুমি রহম করো এই বুড়া যদি তার ছেলেকে সবাই করে ফেলে জমিনে মানুষ তার ছেলেকে সবাই করতে হবে ফেরেস তারা দোয়া করলেন পশু পাখি দোয়া করতেছে গাছ বিক্রতা দোয়া করতেছে যখন কোরবানি হচ্ছে না আল্লাহ পাক যখন কোরবানি কবুল করে নিলেন জান্নার থেকে একটা দুম্বা পাঠাইলেন কি পাঠাইলেন দুম্বা পাঠাইলেন এই দুম্বার ব্যাপারও কথা আছে শর্ট কথা হলো তফসিলের মধ্যে আছে এই দুম্বা জান্নাতের মধ্যে চল্লিশ বছর বিচরণ করেছিল খাইসিরি এটার কলা আমাদের রসি লাগছে না চল্লিশ বছর খাইয়া মোটা তাজা হয়েছে জিবিল আমিন হজরত ইসমাইল আলাই সালাম সরাইয়া সুরিন নিচে দিছেন আর তাই সব মুজা বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর কইছেন জবাই গেছে তাই পারছেন তো ছেলেই কুরবানি এদিক দিয়ে তাই দাঁড়াইয়া কইলেন আল্লাহু আকবার তাই বলেন আল্লাহু আকবার ফেরেশতারা কইলেন আল্লাহু আকবার এই তাকবীরে তাশিক হয়ে গেল আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ তাকবীরে তাশিক হয়ে গেল ফেরেশতারা তাকবীর দিলেন ইসমাইল আলাই সালাম তাকবীর দিলেন ইব্রাহিম আলাই সালাম তাকবীর দিলেন দুম্বা কোরবানি হয়ে গেল সাইয়েদ এখন ছেলে তো খারা কিলকিল করে না হাসেন বলে বাবা কি হয়েছে বলে আমি তো তা জানি না কি মহামেলা কি প্রেমের খেলা শুরু হয়েছে তুমি জানো তোমার রব জানেন আমার তো ওখানে জানার কোনো বিষয় না আমি তো সালেন্ডার করেছি তুমি বলেছ ফালাম্মা তুমি বলেছ আমার পুত্র আমি স্বপ্নে দেখছি তোমার কোরবানি করি তোমার মত কি আমি বলেছি বাবা ইয়া আবাদি ইফাল তুমি যা দেখছো তা করো ইব্রাহিম টেনশনের কোন কারণ নাই চিন্তার কোন কারণ নাই আমার হাতে তোমার আমার কাছে তোমার কোরবানি কবুল হয়েছে এই জন্য জান্নার থেকে আমি এই দুম্বা পাঠাইলাম ইব্রাহিম আলাই ইসলাম এই খোঁজখবর পাওয়ার পরে তাড়াতাড়ি করে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন আমার আল্লাহ ডাক দেবেন ইব্রাহিম তুমি যে চার রাখাত নামাজ পড়েছো এই চার রাখাত নামাজকে আমি এইভাবে বেহুদা ছেড়ে দেব না আমি রাখলাম আমানত 
আমি আমার আখিরি পয়গম্বর আমার হাবিব উম্মত আমার হাবিবের উম্মতকে আমি এই নামাজ দান করব সারা এই নামাজ পড়ত জোহরের ওয়াক্ত চার রাকাত নামাজ পড়বে তারা তুমি আমার খলিল ইব্রাহিমের যে ফজিলত পেয়েছো তারা এই ফজিলতের বাগিদার হয়ে যাবে কয়েকটা গেল আমি চাইছি নামাজে বহুত হয় আমি চাইছি এই ওয়াস্তা করি করবো বাকিটা কি বলবো এবার কোন আসর রক্ত আল্লাহর একজন ফেগাম বলছিলেন উসাইদ আলাই ইসলাম হজরত উজাইর আলাই ইসলাম আল্লাহর নির্দেশে তিনি এক জায়গার মধ্যে ঘুমাইছিলেন গুমের মধ্যে মৌত হয়ে গেছে কি হয়ে গেছে বলুন না কি হয়ে গেছে মৌত হয়ে গেছে তিনিও জানেন না ওনার যে মৌত হবে কেউ জানে না ওনার আত্মীয় স্বজনরা উম্মতরা কেউ জানে না উনি যে মারা গেছেন কেউ জানে না উনি ঘুমাই দিয়েছেন বস শেষ এই ঘুমন্ত অবস্থায় একশো বছর চলে গেছে কয় বছর জুড়ে বলুন কয় বছর এক শত বছর চলে গেছে এক শত বছর পরে উজাইর আলাই ইসলাম ঘুম থেকে উঠলেন একশো বছর পরে ঘুম থেকে ওঠা নবীর জন্য ব্যাপার না নবীর গোলামেরা আসহাবে কাহাফেরা তিনশো ষাট বছর পরে ঘুম থেকে উঠছে সুরে কাহাফের মধ্যে এই ঘটনা আছে সুরে কাহাফের মধ্যে তো এবার উজাইর আলাই ইসলাম ঘুম থেকে উঠছেন উঠতে দেখেন পশ্চিম আকাশে সূর্যটা ডেলে করছে কোন কি ঘটনা জমিনের অবস্থানটা আগের মতো না মানুষগুলো আগের কেউ দেখা যায় না সিলন না সব পরিবর্তন বিষয় কি জীবের আমিন এসে খবর দিলেন ও জাহির তুমি ভাববে না আজকে তুমি ঘুমাইছিলা তা না আল্লাহর কুদরতে তুমি যে ঘুমাইছিলা একশো বছর চলে গেছে একশো বছর পরে তুমি ঘুম থেকে উঠছো এই খবর পাওয়ার পরে আল্লাহর ফয়গাম্বর হজরতে উজাইর আলাই ইসলাম দাঁড়িয়ে গেলেন নামাজের মধ্যে আল্লাহ একবার বলেন দাঁড়িয়ে যখন গেলেন নামাজের মধ্যে চার রাখার নামাজ পড়লেন এই নামাজটা আল্লাহ সুবাহন তালা কবুল করে উম্মতে মোহাম্মদিকে দান করলেন মেয়ের আজ রাত্রে এই নামাজের নাম হলো আসরের নামাজ নামাজের অর্থের সাথে আল্লাহ পুরান করিমে ছোট্ট একখানা সুরা নাজিল করে সুরায় আসর সুরায় আমার ইচ্ছা হয় আমি তাদের গড়টা জ্বালাই দিই জ্বালাই না এই জন্য তাদের গড়ের মধ্যে পোকা মাকড় থাকে এই জন্য আমি জ্বালাই না নচে আমি তাদের গড় বাড়ি সব জ্বালাই দিতাম আসরের নামাজ না পড়ার অপরাধে আমরা কি একটু বলেন না আমরা কি আসরের নামাজের প্রতি যত্নশীল আসিনি বাবারা বলেন আসিনি আসি আল্লাহ আল্লাহ কবুল করুক আমিন বলেন এখন পুনত্ব যদি বলেন পুনত্ব সাইদ না দাউদ আলাই ইসলাম ঘটনা অনেক লম্বা আমি ওই দিকে গেলে আমার সময় গুলাবে না উনি একটা বিষয় নিয়ে ওনার উজিরের সঙ্গে একটা বিষয় হয়েছিল উনি ইতস্ততা হয়ে নবিত ইতস্ত হয়ে আজিসি এনকে সারি আল্লাহ সামনে উনি নিজেকে দুর্বল অসহায় ভেবে আল্লাহ সামনে ফরিয়াদ করে আল্লাহ তুমি আমার মাফ করে দাও নবীদের কোনো গুণা নাই খেয়াল রাখবেন নবীদের কোনো গুণা সমস্ত নবীগুণ মাহসুম জুড়ে বলুন সুবাহন আল্লাহ জুড়ে বলুন সুবাহন আল্লাহ মাহসুম খারে হয় মাসুম মানে যারা গুণা করেন তো না গুণার ইচ্ছাও হয় না গুণার দিকে তাদের মন যায় না তাদেরকে বলা হয় মাসুম আর মাহফুজ বলা হয় তাদেরকে মাহফুজ বলা হয় তাদেরকে যারা গুণা করেন না কিন্তু যদি খেয়াল যায় আল্লাহ এই খেয়ালটা ফিরে এনেন হেফাজত করেন আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাই আমি আমার মরণে কাউসার সাহেব ওনার বাড়িতে যেতেছি উনি আমাকে নিয়ে যেতেছে অন্ধকার রাত ওনার বাড়ির রাস্তা আমার পরিচিত না বৃষ্টি পড়ছে পিন পিন বৃষ্টি পড়ছে রাস্তাটাও পিচ্ছিল পিচ্ছিল রাস্তা উনি আমাকে ধরছেন আমি ওনাকে ধরছি উদ্দেশ্য হলো উনি যেন পিস্তা হয়ে না পড়ে আমি যেন পিস্তা হয়ে না পড়ি উনি বলতেছে জল ভাই পালানোর দরবার আমিও ধরছি 
যদি পিস্তা হয় পুরো সপ্তাহ ধরে রাখে কুড়ি খাইলেও আমি ধরে রাখি অবস্থাটা কি নিরাপদে বাড়িতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তা বলুন না নিরাপদে বাড়িতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে এটাকে বলা হয় মাহফুজ হেফাজত করি অর্থাৎ আল্লাহ সুবাহ তাদেরকে হেফাজত করেছেন তারা গুনা করেন না জুড়ে বলেন সুবাহ তারা হলো সাহাবা একরাম তারা হলো আজকের এই বিশ্বে বর্তমান এই যুগে ইসলাম নামদারি আমার নবীর উম্মত নামদারি যারা আমার নবীর উম্মত নবীর সাহাবিদেরকে কটাক্ষ করে কালি দেয় আসে না কিছু বাবারা বলেন না আসে না কিছু জুড়ে বলেন আসে না কিছু আমার নবীর সাহাবিদেরকে কালি দেয় আবু বকর সিদ্দিকে কালি দেয় আয় মিয়া আবু বকর সিদ্দিকে কালি দেয় ওদের পরিচয় ওরা হলো শিয়া ওরা বলে নবীজির পরে আলী রাজি আল্লাহ আনহু হওয়ার কথা ছিল আবু বকর কেন হলো ওরা সাইদ না উমর রাজি আল্লাহ কালি কালি দেয় হয়তো উসমান জিন্নুরাইনকে কালি দেয় ওরা উসমান আলী হয়তো আবু বকরকে দুশ্মন মনে করে হয়তো আবু বকর আলী রাজি আল্লাহ তনুকে তারা বন্ধু মনে করে আচ্ছা বলুন তো দেখি আলীকে বন্ধু মনে করা আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালহু ওমর ফারুক রাজি আল্লাহ তালহু উসমান জিন্নুরাইন রাজি আল্লাহ তনুকে দুশ্মন বাবা কি সঠিক হবে আওয়াজ করে বলেন কি সঠিক হবে ওরা হলো শিয়া কথা বলুন ওরা হলো শিয়া আমি এই জানি ফেসবুকের মধ্যে আমাদের দেশের সুন্নি নামদারি এক কলঙ্ক নতুন বাহিন হয়েছে তার নাম হলো ইমাম হায়াত নাম কি বলুন নাকি জুড়ে বলুন নাকি ইমাম হায়াত সে নিজে বলেছে আমি ইমাম আমি তোমাদের নামাজ আমি রোজা আমি হজ আমি জাকাত আমাকে ছাড়া নামাজ হয় না আমাকে ছাড়া রোজা হয় না আমাকে ছাড়া হজ হয় না আমি হলাম সর্বশেষে এমন ইমাম আমার ছাড়া ইসলাম পরিপূর্ণ হয় না আসতে বলে নাউজমিল্লা এই শয়তান হায়াত বলেছে আমি রে মোয়াবিয়ার দি আল্লাহ তালা নুকে গালি দিয়েছে আমি রে মোয়াবিয়ার দি আল্লাহ তালুকে গালি দিয়েছে আমি নিজের খানে তার জবান থেকে এই গালি শুনেছি সে কটাক্ষ করেছে আমি রে মোয়াবিয়ার দি আল্লাহ তালুকে গালি দিয়েছে অথচ আমার নবীজি আমি রে মোয়াবিয়ার দি আল্লাহ তালা সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন আমি রে মোয়াবিয়ার দি আল্লাহ তালু যে হক ছিলেন জরুরি কথা সাহাবি ছিলেন আমার নবীর সঙ্গে জিহাদের মধ্যে অংশগ্রহণ করেছেন সন্দেহ নাই এবার আপনারা বলুন আমি রে মোয়াবিয়ার দি আল্লাহ তালুকে গালি দিয়ে নামাজ পড়লে কি হবে আসতে বলুন নবীজিকে গালি দিয়ে নামাজ পড়লে হবে হবে না কেন হবে না নামাজ তো পড়ে বেটায় নামাজ পড়ে রোজা রাখে হজ করে জাকাত দেয় কিন্তু দুশ্মনী রাখে আমার নবীর সঙ্গে কি দুশ্মনি আপনি বলবেন হুজুর কি বলতেছেন দুশ্মনী রাখে আর বাবা দেখেন দুশ্মনী কিভাবে রাখে সে নবীজির সিফতগুলোকে অস্বীকার করে নবীজিকে দুষে গুণে ভরা মনে করে রক্তে মাংসে গোড়া মনে করে সাধারণ মানুষের মতোই মানুষ মনে করে আচ্ছা এবার বলুন এই লোকটা কি নবীজিকে গালি দিল না নবীজিকে ভালো মনে করলো যাকে দুষে গুণে বলা বলা হয় এই লোকে গালি দেওয়া না ভালো মনে করা জুড়ে বলুন না কিতাবের নাম বলবো লন্ডনের বাসন লন্ডনের বানওয়াট না আমার হাতে আছে আমি সংগ্রহ করেছি বহুত কষ্ট করে লন্ডনের বাসন মাত্র ছয় ফাতার ছোটি কিতাব ছয় ফাতার লন্ডনের বাসনে মৌলানা মৌদুদি বলেছে নবীজি দুষে গুণে বড়া রক্তে মাংসে গড়া সাধারণ মানুষের মতোই একজন মানুষ আসতে বলেন নাউজুল্লাহ মানুষ শুনলে পুলিশে অ্যারেস্ট করবে আর আসতে বলেন আমিন তবে এই সমস্ত আকিদা নিয়ে মরলে আল্লাহ মাফ করবেন না কুনা নিয়ে মরলে মাফ করবেন এই জাতীয় আকিদা নিয়ে মরলে মাফ পাবে না দুশ্মনের আসলের মাফ নাই দুশ্মনের আসলের মাফ নাই আশেকের আসলের মাফ আছে গুনা করছে আল্লাহ মাফ করে দিবেন আমিন বলুন কোন ওয়াক্ত ছিলাম মাশাল্লাহ ওয়াস্তা আমার লাগছে না কাজও বোঝার জন্য আমি একটু ডাইভার্ট হয়েছি কোন ওয়াক্ত ছিলাম মাগরিবের নামাজ দাউদ আলাইহ ইসালামের স্মরণে তিনি নামাজ পড়ে নিয়ত করলেন চার রাখাতে আওয়াজ দিন কয় রাখাতে চার রাখাতে নিয়ত করছেন নিয়ত করে চার রাখাত শুরু করছেন তিন রাখাত পড়ার পরে অনেকেই প্রস্তাবটা অনেক সময় পরে অনেক ইমাম সবকে আটকাইবার জন্য পরে কয় মাগরিবের নামাজ তিন ওই লোকের লেখা ওই জবাব নেন 
দাউদ আলাই ইসলাম চার রাকাত নামাজের নিয়ত করে আল্লাহ একবার বলে তিন রাকাত নামাজ শেষ করে উঠবেন এরই মধ্যে অসুস্থ হয়ে গেছেন আর উঠতে পারেন নাই আসতে বলেন অসুস্থ হয়ে গেছেন অসুস্থ এই কি অসুস্থ মুফাসিনে গ্রাম অনেক কথা লেখছেন হয়ে লেখছেন কমরের মধ্যে হঠাৎ সমস্যা হয়ে গেছে উঠতে পারছেন না কেউ লেখছেন আটুর মধ্যে সমস্যা হয়ে গেছে বয়স মানুষ উঠতে পারেন নাই বা বিভিন্ন কারণে অসুস্থতার কারণে উঠতে পারেন নাই তিন রাতার পরে বসে গেছেন বসে তাসাউদ পরে উনি নামাজ শেষ করেছেন জুড়ে বলেন করছেন নিয়ত করছিলেন কয় ডাকাতের চাই ডাকাতের ফরছেন কয় ডাকাত আমার আল্লাহ ডাক দিয়ে বলেন তাও তুমি যেহেতু তিন রাকাত আদায় করেছ আমার কাছে তিন রাকাত কবুল হয়েছে আমি তিন রাকাত নামাজ আমার কাছে আমানত রাখলাম তুমি অপেক্ষা করো আমার আখির ফাইগম্বর আমার হাবিবের উম্মতকে এই তিন রাকাত নামাজ দান করব তারা কে আমত পর্যন্ত এই তিন রাকাত নামাজ আদায় করবে দেখছেন কি লীলা আচ্ছা বলেন এই দাউদ আলাই ইসলাম যদি সাইড হাত পড়তেন সাইড হাতই পড়তাম কথা বলেন ঠিক না আর উনি যদি দুই রাখাত পড়তেন দুই রাখাতই পড়তাম তিন রাখাত পড়ার কারণে আমরা তিন রাখাত পড়ি এবার আপনি যদি বলেন না তিন তো বেজুর নামাজ পড়বো না তিন রাখাত হবে না কি হবে আওয়াজ দিন হবে আপনি বলবেন না আমি তিন রাখাত পড়বো না আমি চার রাখাত পড়বো বাড়াইয়ে পড়লাম আল্লাহ বলবেন তোমার মতো নামাজের প্রয়োজন নাই তুমি নিজে নিজে খামখেলে মনে করেছো নামাজ আমার সামনে চার রাখাত পড়তেছ আমার ফেগাম্বর দাও তিন রাখাত পড়েছে আমার খুশি লাগছে তিন রাখাত সবে অসুস্থতা আমি দিয়েছি সুস্থতাও আমি দিয়েছিলাম তিন রাখাত পড়েছে আমার দাউদকে আমি অসুস্থ করে দিয়েছি তিন রাখাত পড়ার পরে আমার দাউদ যখন সালাই সালাম ফিরে ফিরেছে তুমিও তিন রাখাত পড়ো তুমি চার রাখাত পড়লে হবে না তুমি আমার নবীর উপরে উঠো না খবরদার আমার নবীর পিছনে পিছনে তাকো আমার নবী যা করবে তুমি তা করো তুমি যদি এর চাইতে বেশি করতে যাও খবরদার খবরদার তুমি জলে পড়ে বসব হয়ে যাবে তোমার আমল আমার কাছে কবুল হবে না এবার বলুন মাগরিবের নামাজ নবীর স্মরণে নাকি হ্যাঁ কথা বলেন কার স্মরণে দাউদ নবীর স্মরণে যদি বলেন না সুহান রইল কোন নামাজ হয় ফাঁসক তো মাঝে ফরো দলিল ফাইলাই হয় এটা গান্জা করে রাখ হয় কিছু গান্জা করে আছে না আমারও তো আপনারা ফান্ডুন দামের সাথে অর্ধেন না এগুলা কইলে কইতাম নি গান্জা করে নাম কয় মোল্লা জি কোরআন বুজ্জা ফরনি বিসমিল্লা কত রং কত রঙের ফানি মোল্লা জি বিসমিল্লা বুজ্জা ফরনি শুনেন না গান ফুরা হে বড়ে বুঝে বলা মোল্লা বুঝে না হে বুঝে বলা मस्जिद घर आल्लर घर नदी खेले भांगे কোরআন যদি আল্লাহর কালাম হয় উই ফুকাই খেলে খাটে হয় না গান হয় না এটা গাঞ্জা করেও আস না কথা বলেন না এগুলো গাঞ্জা করে কথা না এগুলো সুশীল কোনো মানুষের কথা হতে পারে না সুশীল মানুষ সুশীল গান গাইব আল্লাহ হেফাজত করুক আমিন বলেন জুড়ে বলেন আমিন হয় ফাঁসক তো নামাজ খেলে হইল খেলে হইল কথা তুমি বুঝিলাও পাঁচ বক্ত নামাজ হয়েছে আমার আল্লাহ পাঁচ বক্ত নামাজ উম্মতে মোহাম্মদি কি দান করেছেন পাঁচজন নবীর স্মরণে এবার রইল এশার নামাজ কথা বলুন কোন নামাজ জোরে বলুন কোন নামাজ এশার নামাজ হইল এশার নামাজ হলো আপনি আমার নবী ইমা আবুল মুরসালিন আপনি আমার জানের জান ইমান আল্লাহর পেয়ারা হাবিব সরকারে কায়নাত নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিমার স্মরণে আমার নবীজি এশার নামাজ করেছেন আল্লাহ বলেন হাবিব যেহেতু রাত্রিবেলায় আমার কে তুমি চার রাখাত নামাজ করেছ আমি এই চার রাখাত নামাজ তোমার কুম্মতকে ফরজ বানিয়ে দিলাম এই নামাজটা নবীজি ফরজ হওয়ার পরে পড়েন নাই এই নামাজটা আগেই নবীজি পড়ছেন অর্থাৎ উম্মত নবীজি মেয়েরাজে যাওয়ার আগে রাত্রিবেলায় নামাজ পড়তেন এই নামাজের মধ্যে চার রাখাত নামাজ বেশি বেশি পড়তেন এই জন্য আল্লাহ পাপ কবুল করে উম্মতি মোহাম্মদিকে এশার নামাজ 
চার রাকাত দান করেছেন জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ আরো বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ समय कम देखे आलोचना कर समय नाम परिणति बड़ भय नाम फरज नाम दिया फुटीजुरश कर महफिले नमज़ नाम